గుడ్ మార్నింగ్ ముందుగా టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఒక మహమ్మారి వైరస్ను మోసుకొచ్చి ఎంతోమంది ప్రముఖులు బాలుగారిని కోల్పోయాం అలాగే ఎంతోమంది ప్రముఖుల్ని సామాన్యుల్ని బలిగొన్న ఒక దురదృష్టకర సంవత్సరానికి గత రాత్రి వీడ్కోలు పలికాం కొత్త ఏడాది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరాది మనకు శుభాన్ని హెల్త్ను వెల్త్ను ప్రసాదించాలని కోరుకుందాం సో మోర్ హెల్త్ మోర్ వెల్త్ సో ఇది ప్రస్తుతం మనకు అవసరమైన థీమ్ ఈ సంవత్సరం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్లు శానిటైజర్స్ మాస్కులు ఇలాంటి అవసరం లేని ఒక వైరస్ ఫ్రీ సమాజాన్ని వైరస్ ఫ్రీ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాలని కోరుకుందాం అండ్ వ్యాక్సిన్స్ అంటున్నారు అవన్నీ అతి త్వరలో మన అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చి అందరం సాధారణ జీవనం గత కోవిడ్కి ముందరి జీవనం ఏ విధంగా అయితే చురుగ్గా చలాకీగా గడిపాము అటువంటి జీవనం మళ్ళీ మన అందరికీ రావాలని మనసారి కోరుకుంటున్నాం ఇక స్టాక్ మార్కెట్స్ పరంగా ఈ ఏడాది మన ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ చక్కటి సంపద సృష్టించి పెట్టాలని గత ఏడాది మిగతా అంశాల్లో మనకు ఎంతో దురదృష్టకరంగా గడిచినప్పటికీ మార్కెట్ల పరంగా మాత్రం ఇబ్బడి ముబ్బడిగా లాభాలు వచ్చాయి చాలామంది పోర్ట్ఫోలియోస్ అన్ని లాభాల్లోకి వచ్చేసాయి సో అటువంటి మరొక సంపద సృష్టించే సంవత్సరంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మిగలాలని కోరుకుంటున్నాం ఇక లాస్ట్ ఇయర్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనం ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకుంటే యుఎస్ మార్కెట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ది మార్కెట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకు పెర్ఫామ్ చేయడం చూసాం నాస్టాక్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ పెరిగింది అలాగే ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ డౌ జోన్స్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మన మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగిన సంవత్సరం ఇది సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇన్ ఇండెక్స్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిటర్న్ మనకు ఈ మధ్య కాలంలో మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చిన సంవత్సరం ఇది సో ఇండెక్స్ పరంగా అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం అండర్ పర్ఫామ్ చేసింది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ది డైరెక్ట్లీ ఎకానమీ ఫేసింగ్ ఇండెక్స్ అంటే బ్యాంక్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్లీ ఎకానమీ ఫేసింగ్ కాబట్టి ఎకానమీ మనకు క్షణ దశలో ఉంది కాబట్టి అది అండర్ పర్ఫామ్ చేయడంలో ఎటువంటి పెద్దగా మనకు ఆశ్చర్యమే లేదు కానీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే ఫార్మా ఇండెక్స్ బెస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ఇట్స్ హిస్టరీ ఫార్మా ఇండెక్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగితే ఐటీ ఇండెక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఈ విధంగా మనకు టాప్ పెర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్స్గా ఐటీ ఫార్మా మిగిలాయి అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత మూడు సంవత్సరాల విరామం తర్వాత మనకు మళ్ళీ పెర్ఫామ్ చేయటం ప్రారంభమైంది సో ఈ ఏడాది కూడా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనకు చక్కటి పొటెన్షియల్ ఉంది అనేది ఎక్కువ మంది అంచనా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్న సమయం ఇది అలాగే ఇతర ఎసెట్ క్లాసెస్ కూడా చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేశాయి గోల్డ్ అందరం అందరికీ తెలిసింది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మార్క్ దాటిపోయింది సిల్వర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ మార్క్ దాటింది సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రేట్ని ఇచ్చిన ఎసెట్గా గోల్డ్ మిగిలింది అలాగే ఇతర ఎసెట్ క్లాసెస్ కమాటీస్ మాత్రం మనకు ఎనర్జీ ప్రత్యేకించి క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఆర్ డౌన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ దిస్ ఇయర్ అండ్ కమాటీస్ సైకిల్ చాలా అంటే ఒక క్షీణ దశను ఎదుర్కొంటూ మన లాంటి ఎకానమీస్కి ఊతం ఇచ్చే విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది అండ్ బిట్ కాయిన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పైగా లాభం ఇచ్చిన సంవత్సరం కూడా ఇది సో ఇలా అక్రాస్ ది ఎసెట్ క్లాసెస్ రియల్ ఎస్టేట్ మాత్రం కొంత ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ హైదరాబాద్ బట్ మిగతా ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ చాలా పూర్గా పెర్ఫామ్ చేసింది సో ఇవి మినహాయిస్తే ప్రత్యేకించి ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ మాత్రం చాలా భారీ లాభాలు ఇచ్చిన సంవత్సరం ఇది సో రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా మనం చాలా థీమ్స్ మాట్లాడుకుంటాం ఇవాళ ఒక రోజులోనే పూర్తి పూర్తిగా మనం ఈ ఏడాది ఏం జరగబోతుంది అనేది మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రాబోయే మేబీ వన్ వీక్ పాటు మనం ఇటువంటి థీమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం నేను కొన్ని థీమ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే మనతో ఇవాళ మన రెగ్యులర్ ఎనలిస్ట్ కుటుంబరావు గారు రాజేంద్ర గారు సుందర రాజే గారు జాయిన్ అవుతున్నారు వారితో పాటు ఒక ప్రత్యేక అతిథిని నేను విశాఖపట్నం నుంచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్స్కి పుట్టినిల్లు అయిన స్టీల్ సిటీ సెక్యూరిటీస్ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ హీ ఈస్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ స్టీల్ సిటీ సెక్యూరిటీస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండర్స్ ఫర్ స్టీల్ సిటీ సెక్యూరిటీస్ శ్రీ గూడూరు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు నాతో ఉన్నారు సో ఒకసారి వారిని కూడా మన ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేద్దాం సో రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు నేను కూడా ఆ రోజుల్లో మేమందరం కలిసి స్టీల్ సిటీ సెక్యూరిటీస్ని ఫౌండర్ మెంబర్స్గా ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఆయన ఇక్కడి మార్కెట్ వర్గాలకు మాత్రమే కాదు తె
సో ఏంటి కొత్త సంవత్సరం మనం లాస్ట్ ఇయర్ చూసాం ట్వంటీ ట్వంటీ మిగతా అంశాల్లో మనకి చాలా దురదృష్టకరంగా గడిచినప్పటికీ మార్కెట్స్ పరంగా మాత్రం చక్కటి లాభాలను ఇచ్చిన సంవత్సరం ఇది సో ఏంటి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సంబంధించి ఎటువంటి అంచనాలతో ఉన్నారు మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇంకా మంచి లాభాలను ఇచ్చే అవకాశాలు అయితే కనబడుతున్నాయండి మనకు మనకు ఫ్లో ఇంటర్నేషనల్ మనీ ఫ్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది తర్వాత మన ఈ మార్కెట్స్ మీద చాలా మందికి మంచి అభిప్రాయము తర్వాత ఎక్కువ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఇక్కడ రిటర్న్స్ ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పి కూడా వాళ్ళ ఇది ఉంది మనకు ఆత్మనిర్భర్ మన మోడీ గారు ప్రవేశపెట్టిన దానితో చాలా మంది కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది మనకు ఇంపోర్ట్స్ తగ్గుతాయని ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా పెరుగుతాయని సెల్ఫ్ సబ్సిడెంట్ అవుతామని ఫారిన్ కరెన్సీ బాగా సేవ్ అవుతుందని దీంతో ప్రతి మన ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా బలపడతాయని ఫైనాన్షియల్ గా స్ట్రాంగ్ అవుతాయని అలాంటి సిగ్నల్స్ మనకు చాలా అన్ని రకాలుగా వస్తున్నాయి కాబట్టి దీంతో మనకు మార్కెట్స్ ఇంకా ముందుకెళ్లే అవకాశాలే ఉన్నాయని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నాం ఓకే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ప్రత్యేకించి నవంబర్ డిసెంబర్ లో అయితే హైయెస్ట్ నెంబర్స్ చూసాం మనం నవంబర్ లో అరవై ఐదు వేల కోట్లు ఈ నెలలో అంటే గత నెలలో యాభై వేల కోట్లు సో ప్రతి ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు హైయెస్ట్ ఫ్లోస్ సో అంత ఉధృతంగా కాకపోయినా ఈ ఏడాది కూడా ఎఫ్బీఐ ఫ్లోస్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి ఇండియన్ మార్కెట్స్ లోకి వచ్చే డబ్బు భారీ స్థాయిలో ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇంకా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఏ కంట్రీ మీద ఉన్న దృష్టి కంటే మన భారతదేశం మీద ఉన్న దృష్టి చాలా ఎక్కువ ఉంది ఫారిన్ ఫండ్స్ కి కాబట్టి ఇంకా ముందుకెళ్లే అవకాశాలు మార్కెట్స్ ఇంకా బాగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఒక్క చిన్న మాకున్న సంశయం ఏంటంటే హై పీల్లో ఉంటుంది మార్కెట్ ఇప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ వాల్యుయేషన్స్ థర్టీ ఎయిట్ పీల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూసుకోవాల్సింది బాగా పెరిగిపోయినాయి కాకుండా ఆ ఇండస్ట్రీలు ఏవైతే మనం వెనక నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో సెకండ్ గ్రేడ్ థర్డ్ గ్రేడ్ షేర్స్ బీటాలు చూసుకొని వాటి ఫండమెంటల్ చూసుకుని వాడు వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాటిలో ఈల్డ్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి బీ గ్రూప్ కూడా ఇప్పుడు బాగా పెరుగుతున్నాయి స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ బీ గ్రూప్ ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి రైట్ సో వ్యాలిడ్ పాయింట్ వాల్యుయేషన్స్ స్ట్రెచ్డ్ గా ఉన్నాయి చాలా ఎక్కువ పీక్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎక్కడైతే వాల్యూ ఉందో అక్కడ అటువంటి స్టాక్స్ ని పొటెన్షియల్ ఉన్న స్టాక్స్ ని మనం కొద్దిసేపట్లో ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ కూడా మనం ఈ ఏడాదికి సంబంధించి ఎటువంటి అండర్ వాల్యూడ్ కావచ్చు ఆర్ ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ ఆర్ దో దే ఆర్ ఓవర్ వాల్యూడ్ ఇంకా స్టీమ్ ఉంది ఇంకా పొటెన్షియల్ ఉంది అనుకునే స్టాక్స్ ని మనం ఇవాళ కార్యక్రమంలో రికమెండ్ చేయబోతున్నాం మరి కొద్దిసేపట్లో ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు సో గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు రైట్ సో ముందుగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి అందరికి టీవీ ఫైవ్ తరఫున మాకు మీరు అందిస్తున్న ఎనలేని సేవలు ఈ సంవత్సరం కూడా ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటూ ఏంటి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సంబంధించి ఎటువంటి ప్రెడిక్షన్స్ ఎటువంటి అంచనాలతో ఉన్నారు ఎటువంటి థీమ్స్ మేజర్ గా ఈ ఏడాది ఇన్వెస్టర్స్ గమనించాల్సి ఉంటుంది గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఇటు అందరికి టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులకి ప్రాఫిట్ యువర్ ట్రేడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి అందరికి కూడా అనమాట వారి కుటుంబాలకు కూడా న్యూ ఇయర్ విషస్ అనమాట దిస్ ఇయర్ షుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి కూడా అంటున్నా అక్కడ ప్యానెల్ లో ఉన్న రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని కూడా చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నాను టీవీ పైన గుడ్ మార్నింగ్ అండి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు విష్యూస్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఆల్సో వసంత్ గారు మనం లాస్ట్ వన్ వీక్ న్యూ వీక్ న్యూ ఇయర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి టోటలీ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ అని చెప్పేసి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎందుకంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్ వాజ్ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్ ఎందుకంటే మార్కెట్ లో అంటాం ఎక్స్పెక్ట్ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అని ఏదైతే అంటామో ఆ విధంగానే ఎట్ వన్ టైమ్ దాదాపు నలభై పర్సెంట్ పైగా మార్కెట్ లు పతనం అయ్యి అక్కడి నుంచి దాదాపు మనం చూస్తే కనుక నిఫ్టీ సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ పైన పెరగటం ఇటు మిడ్ క్యాప్ గానీ స్మాల్ క్యాప్ గానీ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరగటం ఇండిసిస్ కూడా మనం చూసాం మనకు ఫుల్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే కనిపిస్తోంది నిఫ్టీ బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద స్టోరీ అనమాట స్టోరీ అంతా ఇంటర్నల్ లో ఉంది సెలెక్ట్ సెక్టర్స్ లైక్ ఫార్మా అవునండి ఎంత ఎక్సలెంట్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసింది మిడ్ క్యాప్ ఐటీ గానీ ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా పెర్ఫార్మ్ చేసింది అనేది మనం చూసాం గత సంవత్సరం అయితే ఈ ఇయర్ ఏ
అవన్నీ కూడా చూసుకుని కన్సిడర్ చేసి చూస్తే కనుక అపార్ట్ ఫ్రమ్ హెల్త్ సెక్టార్ పైన ఫోకస్ ఎట్లానే ఉంటుంది కోరుకునే సెలెక్ట్ కోరుకునే సెలెక్ట్ పాకెట్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ సెక్టార్ అనమాట అవి బాగా పనిచేస్తాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎకానమీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన కాస్త ఫోకస్ పెట్టమంటాను అండ్ మిడ్ క్యాప్ లో ఎస్పెషల్లీ లిస్టెడ్ ఎంఎస్ఎంఈ కౌంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్టీలో స్పెక్టాక్యులర్ రిటర్న్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ కూడా రూల్ అవుట్ చేయలేదు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ వలన ఇటు ఏదైతే పిఎల్ఐ స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో ఆ పిఎల్ఐ స్కీమ్ వల్ల బెనిఫిట్ అయ్యే కంపెనీస్ కానీ చూడాలి ఇట్ విల్ బి మోర్ లైక్ ఏ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఇయర్ అండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నన్ను అడిగితే సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ కూడా కాకుండా మోర్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఇయర్ అవుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎందుకంటే ఏ కంపెనీలు ట్వంటీ ట్వంటీ లో వచ్చిన ట్రబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి నుంచి తేరుకుని అడాప్ట్ అయ్యి రీస్ట్రక్చర్ అయ్యి మోర్ హెల్తీగా మోర్ ఎఫిషియెంట్ గా ముందుకు వచ్చినాయి ఆ కంపెనీలు అవి బెటర్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే మన ఎకానమీ కూడా ఇయర్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కాంట్రాక్ట్ అయినా సరే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో లో బేస్ ఉన్నా సరే టెన్ పర్సెంట్ పైన పెరుగుతుంది అంటున్నారు విచ్ వుడ్ బి ది హైయెస్ట్ ఇన్ మేబీ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఇయర్స్ వన్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ హైయెస్ట్ ఆ టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ అంటూ ట్వంటీ టూ లో వస్తుందంటే ఏదైతే మనం ఇప్పుడు స్ట్రెచ్డ్ వాల్యుయేషన్స్ అనుకుంటున్నామో బాగా ప్రైసీగా ఉన్న వాల్యుయేషన్స్ అనుకుంటున్నాం ఎంత ప్రైసీ అనిపించు మళ్ళా ఎందుకంటే వెన్ యూ కోరిలేట్ బోత్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ ఇండివిజువల్ స్టాక్ అర్నింగ్స్ ప్లస్ ఎకానమీ గ్రోత్ రేట్ అంత స్ట్రెచ్డ్ అనిపించు బట్ ఎకానమీ అనుకున్నట్టు తేరుకోలేదండి ట్వంటీ 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 వన్ అండ్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆబ్వియస్లీ డెఫినెట్లీ ఈ వాల్యుయేషన్స్ రిచ్ అనిపించు మళ్ళా మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అనమాట కొంచెం కరెక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి బట్ వన్ థింగ్ స్టాక్ఫ్లేషన్ రాకూడదు అని కోరుకున్నాం స్టాక్ఫ్లేషన్ ఏంటంటే హై అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లో గ్రోత్ హై ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది పర్టికులర్ గా ఎందుకు పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నానంటే ఇన్ఫ్లేషన్ సెవెన్ ఇయర్ కరిష్ట స్థాయిలో ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఈ సంవత్సరం కూడా సెవెన్ ఇయర్స్ హైయెస్ట్ అనమాట కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ ని ఆర్బీఐ కంట్రోల్ లో పెట్టలేకపోతే కనుక దిస్ మైట్ లీడ్ టు స్టాక్ఫ్లేషన్ అని చెప్పేసి ఫియర్స్ ఒకటి ఉన్నాయి యూజువల్లీ స్టాక్ఫ్లేషన్ వస్తే కనుక మార్కెట్స్ రేంజ్ బౌండ్ ఉంటాయి కానీ పెరగవండి పెద్దగా పతనం కాకపోయినా కూడా పెరగవు స్టక్ అయిపోతాయి ఒక గ్రూ లోన్ అనమాట అది మనం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది అయితే ఇంకా వేరే ఎసెట్ క్లాసెస్ ఏవి కూడా లేవు కాబట్టి అదర్ దాన్ గోల్డ్ విచ్ హెస్ బిన్ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్ క్లాస్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక ఈ ఇయర్ కూడా దాదాపు ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ గోల్డ్ రిటర్న్ ఇవ్వటం చూసాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ గోల్డ్ వేరే ఏ ఎసెట్ క్లాసెస్ కూడా పెర్ఫార్మ్ చేయట్లేదు అదర్ దాన్ స్టాక్స్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఏదైతే ఎఫ్ఐ మనీ స్టాక్స్ లోకి వస్తుందో ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు కమ్ ఇక్కడ అనదర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇంకోటి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ ఎవర్ ఎఫ్ఐఐ ఇన్ఫ్లోస్ అయితే చాలా మంది చూడని విషయం ఏంటంటే హైయెస్ట్ ఎవర్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సేల్స్ కూడా ఈ సంవత్సరం అయింది ట్వంటీ ట్వంటీ లో హైయెస్ట్ ఎవర్ సేల్స్ ఇన్ఫాక్ట్ నాకు తెలిసి లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంత సెల్లింగ్ ఎప్పుడు చేయలేదు మేబీ కొంత రిడెన్షన్ ప్రెజర్ అవ్వచ్చు కొంత వేరే స్టాక్స్ చర్నింగ్ లో అవ్వచ్చు అవి ఏది చూసినా సరే కనుక దే వర్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ సెల్లర్స్ ఇన్ఫాక్ట్ స్టాక్ లిక్విడిటీ ప్రొవైడ్ చేసింది డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనుకోవచ్చు ఎఫ్ఐఎస్ కొనేటప్పుడు అనమాట కాబట్టి అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనం కన్సిడర్ చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆల్సో విల్ బి అన్ ఎక్సైటింగ్ ఇయర్ బట్ డోంట్ బి సో ఆప్టిమిస్టిక్ ఆన్ యాస్ ఆన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే ఏదైతే కనుక మీరు గత రెండు రోజుల్లో ఒకటి రెండు సార్లు మెన్షన్ చేశారు ఆప్షన్ రిటర్న్స్ చాలా స్టాక్స్ we can call them option definitely endukante itu tricks and on indi lara sawani indi granules sawani indi itla chaala stocks usually we don't get 300% plus returns in individual stocks so easily in one year anamata ee sanvatsaram there are dozens of stocks which are given 300% return dada kabatti adhe vidhanga 2021 lo isthayya anukunte definitely adi misplaced optimism ani cheppesa nenu antanu but ee caution cheppina sare రిపీటెడ్ గా నేనైతే ఈవెన్ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ లెట్ ఇట్ బి బోరింగ్ ఫర్ అవర్ వ్యూవర్స్ కూడా అనమాట ఎమోషనల్ కంట్రోల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈజీగా క్యారీ అవే అయిపోతాం మార్కెట్స్ లో అట్లా క్యారీ అవే అవ్వకుండా ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకుని ప్రాపర్ హ
టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకుల కోసం సుమారుగా గత వెబినార్స్ సమయం నుంచి అంటే లాక్డౌన్లో సమయంలో మేము వెబినార్స్ నిర్వహించడం జరిగింది సో వెబినార్స్ సమయం నుంచి ఇప్పటిదాకా మధ్యలో దీపావళి వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ న్యూ ఇయర్ కోసం రికమెండేషన్స్ ఇస్తున్నాం సుమారుగా నూట యాభై రెండు వందల స్టాక్స్ని మేము రికమెండ్ చేయడం జరిగింది సో వీటిలోంచి పికింగ్ అండ్ చూసింగ్ సో కొన్ని సెలెక్ట్ స్టాక్స్ని వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోస్ తగ్గట్లుగా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం సో అయినప్పటికీ మేము మేమైతే నిరంతరాయంగా ఈ రికమెండేషన్ సర్వీస్ అందిస్తూనే ఉన్నాం వి డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ ఇన్వెస్టర్స్ హ్యావ్ చూజన్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చిన్న విరామం విరామం తర్వాత రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఈ ఏడాదికి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రధానమైన థీమ్స్ మీద నమ్మకం పెట్టుకోబోతున్నారు చర్చిద్దాం విశాఖ నగరం నుంచి టీవీ ఫైవ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు ఎన్ఎల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు ఆంగ్ల నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మీకు సో ఎటువంటి ప్రధానమైన థీమ్స్ ఎటువంటి స్టాక్స్ ని మీరు రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి సంబంధించి రికమెండ్ చేయబోతున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు ముందుగా మన టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులందరికీ టీవీ ఫైవ్ యాజమాన్యానికి మరియు ప్రాఫిట్ యువర్ టేక్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి మిగతా ప్యానలిస్ట్ అందరికి కూడా నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు ఐ థింక్ ఈ ఇయర్ ప్రాబ్లి లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో ఏదైతే ర్యాలీ చూసామో అలాంటి టీమే కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందండి ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ హావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ అండ్ మేబీ సమ్ పిఎస్యు స్టాక్స్ తప్ప మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ అండ్ సెక్టర్స్ హావ్ పార్టిసిపేటెడ్ సో అది బ్రాడర్ ర్యాలీనే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ కోర్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ అవుట్ పర్ఫామ్ స్టిల్ అండ్ నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే సిమెంట్ కానీ మెటల్స్ కానీ ఆటోస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అఫ్ కోర్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫార్మా ఈ మూడు కూడా టోటల్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఆల్ సెక్టర్స్ వుడ్ పర్ఫామ్ అయిన నా ఉద్దేశం మేబీ పిఎస్సి స్పేస్ లో సెలెక్టెడ్ స్టాక్స్ కూడా దే స్టార్టెడ్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ సేల్ అండ్ ఆల్ సో డెఫినెట్లీ మార్కెట్స్ ఈ ఇయర్ బానే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం ఓన్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్యాష్ ఫ్లో ఈవెన్ ఇట్ నోస్ దట్ మనకి గ్లోబల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏవైతే ఫ్లడ్ అవుతున్నాయో దానివల్లే మార్కెట్స్ ఎంత పెరుగుతున్నాయని బట్ ఐ థింక్ మనీ వుడ్ కమ్ టు మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ అని నా ఉద్దేశం సో ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ వచ్చేసరికి ఐ థింక్ ఫైవ్ స్టాక్స్ వీఆర్ రికమెండింగ్ హీరో ఈ న్యూ ఇయర్ కి సో యాపిల్ ఇండియా ప్రాబ్లీ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లో ఇట్స్ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా పెరగటం చూసాం సో మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఎప్పుడైతే మనం గమనించామో స్టాక్స్ ఏవైతే హైయర్ హైస్ అమ్ముతున్నాయో అవే పెరగటం చూసాం లైక్ బిక్స్ అని ఇవన్నీ కూడా సో దీనిలో కూడా ఫర్దర్ పొటెన్షియల్ ఉందని అనుకుంటున్నాం సో ఫార్టీ సెవెంటీ అండ్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెవెంటీ దాకా అప్సైడ్ టార్గెట్స్ మనకుండే బట్ స్టాప్ లాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మార్కెట్స్ ఇంత పెరిగినాక హ్యూ సెల్ ఆఫ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ట్రేడింగ్ స్టాప్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ త్రీ టూ సెవెన్ టూ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా బిఎస్సి లిమిటెడ్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది మేబీ ఇది హై బీటర్ స్టాక్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మొన్నటి సెల్ ఆఫ్ లో లాస్ట్ మంత్ చూస్తే కనుక అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా కూడా రావటం చూసాం అప్ టు ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ ఎక్యుమినేషన్ అని చెప్తాను బిలో ఫైవ్ లెవెన్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి రానున్న నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ లో సెవెన్ నాట్ ఎయిట్ నుంచి ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో దీపక్ నెట్లెట్ ఈ స్టాక్ మనం ఎవ్రీ మేబి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్ ఈ స్టాక్ ని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం ఐ థింక్ ఇనిషియలీ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ స్టాక్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఉన్న స్టాక్ సో నైన్ ఫార్టీ రూపీస్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది స్టిల్ దీనిలో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ ఉంది స్టాక్ లో మేబి ఈ స్టాక్ కూడా హై బీటర్ స్టాక్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ వర్క్ ఎక్యుమినేట్ చేయమని చెప్తాను విత్ స్టాక్ లో క్లోజ్ బిలో సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ అండ్ లవరస్ లాబ్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ మేజర్ కరెక్షన్ ఐ థింక్ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక ఫైవ్ బ్యాగర్ ఇచ్చిన స్టాక్ ఇది లాస్ట్ ఐ థింక్ సిక్స్ మంత్స్ లోని సో ఈ స్టాక్ త్రీ ఫార్టీ దాకా వెళ్లి టూ ఫిఫ్టీ టూ కరెక్షన్ ఇస్ డన్ అని అనుకుంటున్నాను సో నా ఉద్దేశంలో ఈ స్టాక్ ని కూడా ఎక్యుమినేట్ చేయొచ్చు ఫోర్ వన
చెప్పిన వాటిలో ఎస్పెషల్లీ యాఫిల్ దీపక్ నైట్రేట్ అలాగే ఈవెన్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇవన్నీ కూడా మనకు కొంచెం హై ప్రైస్ అనిపిస్తున్నాయి ఎక్సెప్ట్ బిఎస్సి మిగతా నాలుగు మీరు రికమెండ్ చేసినవి హై ప్రైస్ అనిపిస్తున్నాయి బట్ అయినా కూడా ఇక్కడ కూడా ఇంకా పొటెన్షియల్ ఉందని మీరు టెక్నికల్స్ ఆధారంగా నిర్ణయిస్తున్నారు అంతే కదా యా డెఫినెట్లీ అండి ఐ థింక్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీకు గుర్తుంటే అండి రిలయన్స్ ఆల్ టైమ్ హై వచ్చినప్పుడు మనం సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ రికమెండ్ చేయడం జరిగింది సో ఆల్ టైమ్ హై వచ్చినా ఇక్కడ నుంచి ఇంకేం పెరుగుతుంది అన్నట్టు దేవర్ క్వశ్చన్స్ బట్ అది కూడా ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ దాకా పర్ఫామ్ చేయడం చూసామండి అండ్ అలానే డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ కూడా ఎప్పుడైతే సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ థౌసండ్ దాటిందో అది కూడా డబల్ అవుతుంది చూసాం సో టెక్నికల్ ఏంటంటే ఆల్ టైమ్ హై బ్రేక్అట్స్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ చాలా స్టాక్స్ లో ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరగటం రానున్న ఐ మీన్ వన్ టూ ఇయర్స్ లో పెరగటం చూసాం ప్రాబ్లమ్ అవే కంటిన్యూ అవుతాయని నా ఉద్దేశం రైట్ రైట్ సో వీటన్నిటి కూడా స్టాప్ లాసెస్ తప్పనిసరి ఎందుకంటే ఇవి టెక్నికల్స్ ఆధారంగా ఇస్తున్న రికమెండేషన్స్ కాబట్టి అలాగే ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి వీడియో స్టాక్స్ రికమెండ్ చేశారు సో అవన్నీ కూడా ఈ ఉదయం పదిన్నర పదకొండు గంటల సమీపంలో సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ అందుతాయి చిన్న విరామం విరామం తర్వాత మరి మన ఓకే సో బ్రేక్ వద్దు అని మళ్ళీ బ్యాక్ ఆఫీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది సో సుందర్ గారు మనకు మూడత సమయంలో ఆయన హీ వాజ్ ది ఫస్ట్ విన్నర్ అఫ్ కోర్స్ అందరి రికమెండేషన్స్ బ్రహ్మాండంగా పనిచేశాయి మూడత రికమెండేషన్స్ లో సుందర్ గారు రికమెండేషన్స్ మరింత క్విక్ గా పనిచేశాయి సో ఈ ఈ సంవత్సరం ఆయన ఎటువంటి రికమెండేషన్స్ అందించబోతున్నారో తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ సుందర్ రాజా గారు నమస్కారం అండి అందరికి సో ఏమిటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంబంధించి మీ అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయి నిఫ్టీ పద్నాలుగు వేల నుంచి ఇరవై వేలకు తీసుకెళ్తారా ఏం చేయబోతున్నారు ముందుగా మన టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులకు అందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అలాగే ఈ సంవత్సరం మార్కెట్ చూస్తే కనుక అనూహ్యంగా పెరగటం మనం చూసాము దీనికి ప్రధానమైన కారణాలు చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలం కూడా చూస్తే కనుక జీడిపి ఫోర్ కాస్ట్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండడంతో యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండడంతో ఎఫ్ఐస్ దగ్గర నుంచి బాడీ పెట్టుబడి రావడంతో మన మార్కెట్ బాగా పెరగటం అనేది మనం చూసాము మార్కెట్ ఈ సంవత్సరానికి వస్తే మటుకు నేను అనుకోవటం బహుశా బడ్జెట్ టైం కి మార్కెట్ కొంచెం కరెక్షన్ టైం కానీ కన్సాలిటేషన్ లోకి వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కానీ కన్సాలిటేషన్ వచ్చినప్పటికీ ఓవర్ల ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక అండర్లైనింగ్ ట్రెండ్ లో పెద్దగా ఏమి మార్క్ ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే అప్ ట్రెండ్ అనేది క్లియర్ గా సెట్ అయింది అప్ ట్రెండ్ అనేది క్లియర్ గా స్టెబ్లిష్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది సో కాబట్టి ఆ నెగటివ్ ఉన్న మటుకు ఆల్టరేషన్ ఉండదు సో ఓవరాల్ గా ట్రెండ్ అప్వర్డ్ ట్రెండ్ లో ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది మీరు చెప్పినట్టు ఈ ఏడాది బహుశా పదిహేను వేల స్థాయికి వరకు కూడా వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తోంది నిఫ్టీ ఓకే పదిహేను వేల స్థాయికి నిఫ్టీ వెళ్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారు అండ్ మీ రికమెండేషన్స్ మీరు చెప్పక ముందే మా వాళ్ళు డిస్ప్లే చేస్తున్నారు మూడు స్టాక్స్ మీరు రికమెండ్ చేస్తున్నారు దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుని బాగా కన్సాలిటేషన్ అయ్యి అప్రెండ్ కి ఇండికేషన్స్ క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి ఎస్ఎల్ ప్రోపాక్ ఈ మధ్య ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నేషన్ కూడా వచ్చింది రెండు వందల యాభై రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ కంపెనీ రెండోది ఐఆర్సిపిసి పద్నాలుగు వందల నలభై నలభై రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఈ సపోర్ట్ పద్నాలుగు వందల దగ్గర క్లియర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఐఆర్సిపిసి కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంది స్టేక్ సేల్ కూడా ఈ మధ్య వార్తలు విన్నాం ఐసిసి సెక్యూరిటీస్ బేసికల్ గా బ్రోకింగ్ ఫండ్స్ అయినప్పటికీ నాలుగు వందల యాభై రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది బాగా కన్సాలిటేషన్ అయింది ప్రీమియం గ్రూప్ కి సంబంధించిన స్టాక్ ని పైగా పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా షార్ట్ లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టు కూడా కొన్ని వార్తలు వస్తుంది సో ఈ మూడు స్టాక్స్ ని షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత స్ట్రాంగ్ గా ఉందంటే లాంగ్ టర్మ్ కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి అన్ని కూడా టెక్నికల్ కాల్స్ మూడు మూడు స్టాక్స్ కూడా టెక్నికల్స్ ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఇందాక రాజేంద్ర గారు అలాగే ఇప్పుడు సుందర రాజా గారు కూడా ఇవి ఫండమెంటలీ కూడా మంచి కంపెనీలు ఇవ్వటం అనేది ఇక్కడ విశేషం నార్మల్గా టెక్నికల్ అనలిస్ట్ ఫండమెంటల్స్ అంతగా పట్టించుకోదు అని అనుకుంటాం మనం కానీ ఇక్కడ మాత్రం మన ఇద్దరు అనలిస్టులు కూడా ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్నే టెక్నికల్స్ పరిశీలించి రికమెండ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈ విశేషాన్ని ప్రేక్షకులందరూ గమనించాలి మరొక చిన్న విరామం ఆఫ్ కోర్స్ వైజాగ్ నుంచి షో
మనం రాజగోపాల్ రెడ్డి గారితో ఇతర ఎనలిస్టులందరితో మాట్లాడదాం విశాఖ నగరం నుంచి టీవీ ఫైవ్ నిర్వహిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం ఇవాళ మనం మెయిల్స్ కాల్స్ తీసుకోవడం లేదు ప్రధానంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి సంబంధించి ఎటువంటి సెక్టర్స్ ఎటువంటి స్టాక్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉందనే అంశం గురించి విశ్లేషించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అలాగే నిన్న బాలాగారు కొన్ని స్టాక్స్ రికమెండ్ చేయడం జరిగింది వాటిని మళ్ళీ ఒకసారి ప్రేక్షకుల కోసం రిపీట్ చేస్తాను నేను మళ్ళీ మరొకసారి చెప్తాను ఆయన నిన్న రికమెండ్ చేసిన స్టాక్స్ ఏబిబి ఇండియా లిమిటెడ్ అలాగే హెచ్ఎస్ఐఎల్ లిమిటెడ్ అండ్ ఎస్ఎల్ ప్రోప్యాక్ ఈపీఎల్ అంటున్నారు ఇప్పుడు అలాగే గుజరాత్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ ఇండోకో రెమెడీస్ అండ్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఈ ఆరు స్టాక్స్ ని నిన్న బాలాగారు మన టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకుల కోసం రికమెండ్ చేయడం జరిగింది మరికొన్ని స్టాక్స్ ని పీవైటి సబ్స్క్రైబర్స్ కి ఎక్స్క్లూజివ్ గా అందించడం జరిగింది అలాగే రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు సో మీరు ఏ సెక్టర్స్ ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి ఈ సంవత్సరం అంటే ఈ సంవత్సరంతో మార్కెట్స్ అయిపోవు అనుకోండి ఇది నిరంతర ప్రక్రియ కానీ రానున్న పన్నెండు నెలల్లో బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అనుకునే థీమ్స్ ఏంటి ఎటువంటి సెక్టర్స్ మీద మీరు బులిష్ గా ఉన్నారు అలాగే ఎటువంటి సెక్టర్స్ మీద బేరిష్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు కంపారిటివ్ గా మనకు అన్ని సెక్టర్లు రన్ వచ్చాయండి అందులో కొంచెం బాగా వెనకబడిపోయిన సెక్టర్లు హౌసింగ్ సెక్టర్ రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ రెండు వచ్చి మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ రెండు సెక్టర్ల మీద కొంచెం మార్కెట్ బా ఫీచర్ బాగుండేట్టుగా అవకాశం కనబడుతూ ఉంది వీటికి కోర్ సెక్టర్స్ కూడా సిమెంటు స్టీలు ఇవి కూడా బాగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి తర్వాత హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఏ కంపెనీలు అయితే చేస్తున్నాయో అవన్నీ కూడాను మనకు ఈ వీటి కిందకే వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా బాగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ సెక్టర్ల మీద నాకు ఎక్కువ ఇది నమ్మకం ఉంది వెరీ గుడ్ మంచి థీమ్ సెలెక్ట్ చేశారు మీరు ఎందుకంటే హౌసింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎన్ ఎకనామిక్ ఇంజిన్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ ఎవర్ గ్రీన్ సెక్టర్ సైకాలజికల్ గా ప్రతి ఒక్కరు ఈ పాండమిక్ లో ఇంట్లో కూర్చున్నారు చాలా కాలం సొంత హౌస్ ఉండాలి అన్న కోరిక చాలా బలంగా కనబడుతుంది ప్రతి మనిషిలో ప్రతి ఫ్యామిలీలో దాని ఇంపాక్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ మీద చాలా గట్టిగా రాబోతుంది ఫ్యూచర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది రైట్ అందుకనే కుటుంబరావు గారు బాలాగారు రికమెండ్ చేసిన స్టాక్స్ లో ఎక్కువ భాగం ఈ సెక్టర్ సంబంధించిన కూడా ఉన్నాయి అండ్ మనం కుటుంబరావు గారు రికమెండేషన్స్ కూడా తెలుసుకుందాం కుటుంబరావు గారు మీరు ఎటువంటి థీమ్స్ ని ఈ సంవత్సరం ఈ ఏడాది ఆఫ్కోర్స్ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఏమైనా స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ ని చెప్తారా మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన సెక్టర్స్ నుంచి ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ అండి ఓకే ఇండియా బుల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ఓకే సో మీరు ఇండియా బుల్స్ గ్రూప్ మీద బులిష్ గా ఉన్నారు రెండు బాగా అంటే వాటిలో ఎక్కువ ఫండ్స్ వస్తున్నాయండి ఓకే చాలా పీలు వస్తున్నాయి అది కొంచెం ముందుకెళ్లే అవకాశం ఉంది ఈ డిమాండ్ లో ఫండ్స్ స్కేర్ సిటీ కూడా రావచ్చు కాబట్టి ఫండ్ బాగా ఫండ్ ఎక్కువ ఉన్న కంపెనీలకు ముందుకెళ్లే అవకాశాలు ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి వాటి మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు ఓకే అండి సో ఇండియా బుల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ని రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేస్తున్నారు లెటర్ సి హౌ they are going to perform in 2021 already ipadiki perigai kontha meraku rabe rojulo marinthe perigai chaala takku undi yeah okay so kutumbara gar meer etwanti stocks ni ee edadi mana tv5 prekshakul kosam recommend chestunnaru front line lo three stocks cheptunnanandi andulo first is zivi labs manakandarki telisindhe well researched counter but entante zivi labs is on a different footing anamata endukante వాళ్ళు చేసే ప్రొడక్ట్స్ గానీ నీచ్ గా కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ గానీ వేరే ఏ మ్యానుఫాక్చరర్ కి కూడా ఫెసిలిటీస్ లేవన్నమాట అండ్ రీసెంట్లీ క్యాపెక్స్ ఏదైతే చేశారో దాని వల్ల కూడా బాగా బెనిఫిట్స్ ఉండి ఈ వన్ టూ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఇయర్ దాదాపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాదని అంటలేదు అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ లో అండ్ వీఆర్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బట్ దెర్ ఇస్ స్టిల్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గివింగ్ అనదర్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ దివి ల్యాబ్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను సెకండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎస్ ఎ థీమ్ అండ్ సెక్టర్ కూడా ఐఎమ్ వెరీ బులిష్ అండి ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎందుకంటే ఇండియాలో ఇంకా జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ లో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం దట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్సూర్డ్ ఇస్ మచ్ మచ్ లెస్ దాన్ గ్లోబల్ యావరేజెస్ అనమాట డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కి కాబట్టి ఐసీఐసీ లంబాడ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేస్తున్నాను థర్డ్ స్టాక్ ఇట్ వాస్ లిటరలీ అండర్ పెర్ఫార్మర్ అనొచ్చు యునైటెడ్ బ్రోబరీస్ బై అండ్ లార్జ్ అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ but definitely this year is going to
విత్ ఇట్స్ స్ట్రాంగ్ మార్కెట్ షేర్ అండ్ గ్లోబల్ పెడిగిరీ అనమాట ఇప్పుడు ఏదైతే డిఆర్జిఓ ఇవన్నీ కూడా ఇన్వెస్టెడ్ గా ఉన్నాయో నేను అనుకుంటా యునైటెడ్ బ్రివరీస్ కెల్ చే సర్ప్రైజ్ డబ్లర్ అండి ఈ సంవత్సరం ఇట్ కెన్ గో యాజ్ హై యాజ్ అప్ టు టూ థౌజండ్ అని చెప్పేసి అని కూడా అనుకున్నాను నెక్స్ట్ మిడ్ క్యాప్ లో టూ స్టాక్స్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ వన్ ఆఫ్ ది అండర్ పెర్ఫార్మర్ లాస్ట్ ఇయర్ లిటరలీ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ పర్సెంట్ తట్టుకుంది అనమాట ఇయర్ లో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూస్తూ ఉంటే కనుక బట్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అనమాట ఇప్పుడిప్పుడు రికవర్ అవుతుంది ప్రమోటర్స్ ఆర్బీఐ రూల్స్ ప్రకారం ఈక్విటీ కూడా తగ్గించుకున్నారు అండ్ ఈక్విటీ క్యాపిటలైజ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఫండ్స్ ప్రాబ్లం లేదు ఆర్బీఎల్ కెన్ ఆల్సో పెర్ఫామ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ దిస్ ఇయర్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ స్టాక్ ఈ జేకే జేఎన్కే సిమెంట్ అండి జేకే సిమెంట్ ఈ సిక్స్ ఇందులో డిస్టింగ్విష్ చేయాలండి టూ స్టాక్స్ జేకే లక్ష్మి సిమెంట్ ఉంది జేకే సిమెంట్ ఉంది ఐఎమ్ రికమెండింగ్ జేకే సిమెంట్ విచ్ ఈస్ ఏ స్లైట్లీ కాస్ట్లీయర్ షేర్ అనమాట నైన్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ వీళ్ళకున్న ఆ కెపాసిటీస్కి కానీ వీళ్ళకున్న లో ఈక్విటీస్ కానీ దిస్ ఇయర్ ద కంపెనీ మై రిపోర్ట్ యాజ్ హైయర్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఈపీఎస్ అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ సిన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో బుల్లిష్ గా ఉన్నా నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి బ్యాక్ అండ్ ఏ అయితే ఉన్నాయో లైక్ సెరమిక్ కంపెనీస్ అవునండి టైల్ కంపెనీస్ శానిటరీ వేర్ కంపెనీస్ సిమెంట్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా బాగా చేస్తే ఈ సంవత్సరం అనుకుంటున్నా అందుకే జేకే సిమెంట్ రికమెండ్ చేస్తుంది లాస్ట్ వన్ ఈ స్పోకర్ నా ఇదివరకు మనం ప్రివైటి స్మాల్ క్యాప్ సెలెక్ట్ లో కూడా మనం రికమెండ్ చేసాం అండ్ దిస్ ఈస్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ అండి ఎందుకంటే గ్రెనేట్ స్పేస్ కాకుండా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే కనుక క్వాడ్స్ బేస్డ్ స్టోన్ ఏదైతే కనుక చేశారో దానికి ఇంటర్నేషనల్ అక్సెప్టెన్స్ బాగుంది కొత్త కెపాసిటీ కూడా అది ఏదైతే హైదరాబాద్ లో ఉందో అది ఇప్పుడు ఏప్రిల్ కి స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ సిక్స్ గెట్స్ స్టార్టెడ్ అనమాట నేను అనుకోవటం డ్రమాటిక్ చేంజ్ ఇన్ ఫార్చ్యూన్స్ పోకర్నా లో కూడా ఉంటుంది స్టాక్ అరౌండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది కానీ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ రన్ అప్ టు ఏ టూ బ్యాగర్ ఆర్ త్రీ బ్యాగర్ గా రన్ అప్ అవ్వచ్చు డెఫినెట్లీ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ పోకర్నా అంటాను ఎవ్రీ డిస్టైన్ లో బై చేయమంటాను దీస్ ఆర్ ద సిక్స్ స్టాక్స్ విచ్ ఐఎమ్ రికమెండింగ్ ఫర్ టీవీ ఫైవ్ వ్యూవర్స్ అండి పీవైటి కి సెపరేట్ గా మనం రికమెండ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఓకే కుటుంబరావు గారు సో దివి స్లాబ్స్ ఐసిఐసిఐ లాంబార్డ్ యునైటెడ్ బ్రివరీస్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ జేకే సిమెంట్స్ అండ్ పోకర్నా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఏ మల్టీ బ్యాగర్ అంటున్నారు కుటుంబరావు గారు సో ఇవి ఆయన రికమెండ్ చేస్తున్న స్టాక్స్ సో ఇంకా మరిన్ని అంశాలు మనం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం అలాగే మార్కెట్ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధమవుతోంది చిన్న విరామం తర్వాత మార్కెట్ ఓపెనింగ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం టీవీ ఫైవ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు అనేది అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు సో కుటుంబరావు గారు ఇందాక రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఒక వ్యాల్యూ పాయింట్ ని రైజ్ చేయడం జరిగింది వాల్యుయేషన్స్ స్ట్రెచ్డ్ గా ఉన్నాయి ఇక్కడ వాల్యుయేషన్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉన్నాయి అని సో ఈ వాల్యుయేషన్స్ దగ్గర ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ గతంలో లాగా మనం నవంబర్ డిసెంబర్ లో లాగా యాభై వేల కోట్ల పైన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కాకపోయినా సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్లోస్ వస్తాయి అని అనుకుంటున్నారా మీరు నేను డెఫినెట్లీ వస్తాయని అనుకుంటున్నా అండి ఎందుకంటే వన్ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే భారతదేశానికి ఇప్పుడు చైనా ఈస్ బికమింగ్ ఏ పరయ కాబట్టి వన్స్ చైనాని పరయగా ట్రీట్ చేస్తున్నది కనుక కంటిన్యూ అయితే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ ఫండ్స్ కి అట్రాక్టివ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ డెస్టినేషన్ ఏదండి ఇండియా ఈస్ ద బెస్ట్ డెస్టినేషన్ అనమాట ఎందుకంటే బ్రెజిల్ బోల్సనారో గవర్నమెంట్ పైన కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అక్కడ అదే విధంగా సౌత్ ఆఫ్రికా పైన కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఇటు రష్యా పైన కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఇటు ఏషియన్ మార్కెట్స్ లోకి వస్తే కనుక ఆల్రెడీ కొరియన్ గానీ తైవాన్ మార్కెట్స్ మనలాగానే ఫుల్లీ ప్రైజ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇండియా విల్ బి ది బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిషియరీ యాక్చువల్ గా దిస్ ఐ వాస్ ప్రిడిక్టింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ జూన్ అనమాట ఎప్పుడైతే యుఎస్ చైనా ట్రేడ్ వార్ అంటూ మొదలు పెట్టారు ట్రంప్ గారు అనమాట అప్పటి నుంచి ద ఓన్లీ గెయినర్ కెన్ బి ఇండియా ఇన్ ది గ్లోబల్ ఫండ్ క్లోజ్ అని చెప్పేసి అని అనుకున్నాను అదే విధంగా అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది అండ్ డెఫినెట్లీ ఈ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఏం మాత్రం ఫండ్స్ వచ్చినాయో దానికి దీటు
there will okay. be more and more incentives to attract investments to india and this is what i said to you apart from domestic industry ki utam utame kaakunda nanamata kabatti ee opportunity ni government cash chestunnane anukuntunnanu okkatan ikkada manam observe cheyalsindi market ko kuda time cheyatam anedi impossible okay kudumba okay. market uh, open ayindi nifty nifty sumaruga 35 point la labham tho 14000 18 daggara manaku ఈ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ లో కనిపిస్తుంది సో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో కూడా చాలా పాజిటివ్ గా ఉంది అడ్వాన్సెస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఉంటే డిక్లైన్స్ లో వన్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ మాత్రమే సో ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బోని శుభారంభం మనం గమనిస్తున్నాం అండ్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ పైన నిఫ్టీ ఓపెన్ కావడం అనేది ఒక మంచి పరిణామం సో కుటుంబరావు గారు రాజేంద్ర గారు అండ్ సుందరరాజ గారు ఈ జనవరి సిరీస్ ని ప్రారంభించేందుకు ఒక ఐడియా ఇవ్వండి ఒక ట్రేడింగ్ ఐడియా జనవరి సిరీస్ కంటారా అంటే ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ లో ప్రిడిక్ట్ చేయడం కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది అండి బట్ మై చాయిస్ వుడ్ బి బై టీసీఎస్ అని చెప్పి టీసీఎస్ ని జనవరి సిరీస్ కి బై చేయమంటున్నారు నార్మల్ గా రాజేంద్ర గారు కూడా టీసీఎస్ మీద ఎక్కువ కాల్స్ ఇవ్వడం మనం గమనించాం రాజేంద్ర గారు ఏంటి మీ ఇనిషియల్ సై నైన్ ట్వంటీ కాల్ ఏంటి see market i think uh, it will oh, 15 minutes or what it will come to a real picture and in the first 15 minutes it would be uh, basically price discovery patterns run nadustundi so now deshan i think we should wait for uh, 9 30 work wait cheyali mm. but i think escorts has given uh, i think most of the auto stocks koncho up trend lo undi ippudu i think uh, they are moving up so now deshan lo escorts is one idea probably much consolidation tarvata ivalo oka up move out an chestunu కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బ్యాక్ ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి ట్వెల్వ్ ట్వంటీ నైన్ దాకా రావటం చూసినా ట్వెల్వ్ నైన్టీ సెవెన్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది మేబీ థర్టీన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీన్ ఫార్టీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ అప్ సైడ్ ఇలా ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సుందర్ గారు వాల్టాస్ ఒకటి తీసుకోవచ్చండి ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ లో ఉంది రెండోది టీవీఎస్ మోటార్స్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ లో ఉన్నాయి ఈ రెండు తీసుకోవచ్చు పొజిషనల్ ట్రేడ్స్ గా తీసుకోవచ్చా వన్ వీక్ పాయింట్ లో తీసుకోవచ్చు వాల్టాస్ అండ్ టీవీఎస్ ఓకే వాల్టాస్ అండ్ టీవీఎస్ మోటార్స్ పొజిషనల్ బెట్స్ గా లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు అని తొందరగా రికమెండ్ చేస్తున్నారు అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ లో మనకు రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది జిఎస్ఎఫ్సి త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది మాయిల్ నెస్కో అలాగే ఐఏఎఫ్ఎల్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ జాన్సన్ కంట్రోల్స్ ఎస్కార్డ్స్ ఇప్పుడే రాజేంద్ర గారు చెప్పడం జరిగింది జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఐఓఎల్ కెమికల్స్ గ్రెండ్వెల్ నార్టన్ కెనరా బ్యాంక్ బ్లూ డాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇవన్నీ మనకు గేమర్స్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి లూజర్స్ లిస్ట్ లో వీమార్ట్ టీసీఎన్ఎస్ క్లాతింగ్ అలాగే ఆస్ట్రల్ పాలి వక్రాంగి ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా ప్రిజమ్ జాన్సన్ శోభా డెవలపర్స్ కోల్టే పాటిల్ డెవలపర్స్ ఫినల్ ఎక్స్ కేబుల్స్ ఇవన్నీ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టం పెద్ద గొప్ప చెప్పుకోదగిన నష్టాలు ఏమీ మనకు కనపట్టలేదు సో ఒకటి రెండు మెయిల్స్ తీసుకున్నాం ఎక్కువ మనం ఇవాళ మెయిల్స్ తీసుకో వద్దు అని అనుకున్నాం బట్ వీ స్టిల్ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ హరీష్ జగ్గాపేట నుంచి అడుగుతున్నారు టైడ్ వాటర్ ఆయిల్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీలో అలాగే బాష్ తీసుకున్నారు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్లో మరికొన్ని షేర్లు యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కుటుంబరావు యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇవి అంటే టైడ్ కాస్త లిక్విడ్ స్టాక్ అండి అది కేర్ఫుల్ గా మనం చూడాలి ఆయనకి లిక్విడిటీ ఉన్న స్టాక్ లో ఉంటాం బెటర్ అనమాట ఎందుకంటే ఇచ్చే గుడ్ స్టాక్ కాదని అన్ను ఎందుకంటే కొన్ని మొనోపులి ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర దేర్ ఆర్ మచ్ మోర్ బెటర్ స్టాక్స్ ఇచ్చే గుడ్ లిక్విడిటీ లైక్ నౌకరీ కానీ ఇలాంటి వాటికి అని చెప్పేసి అని అంటానండి ఓకే అలాగే రాజగోపాల్రెడ్డి గారు మనం నార్మల్గా ఇన్వెస్టర్స్కి రిటైల్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా మ్యూచువల్ ఫండ్ రూట్లో ఎంటర్ అవ్వడం అని చెప్తూ ఉంటాం డైరెక్ట్ స్టాక్స్ ఎక్స్పోజర్ అనేది కొద్దిగా రిస్కీ బెట్ అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటాం సో ఈ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఓత్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లోనే చేయొచ్చు అలాగే స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో కూడా మన ఎక్స్పర్ట్స్ లాంటి వాళ్ళు చెప్పే సలహాలు ఆధారంగా చేయొచ్చు సో మీరు ఈ బ్యాలెన్స్ని ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయమని సలహా ఇస్తారు మార్కెట్ సైడ్ వేస్లో ఉన్నప్పుడు 
లో ప్రొఫైల్ లో మార్కెట్స్ ఉన్నప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకోలేనప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి వెళ్ళడం అనేది స్క్రేజ్ కరం సో ఫండ్ మేనేజర్స్ కి మనం మన డబ్బును అప్పగించాలి వాళ్ళ దీనికి వదిలేయచ్చు వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్స్ కి ఓకే మనం ఎప్పుడైతే మార్కెట్స్ ఒక డైరెక్షన్ తీసుకొని బుల్లిష్ ట్రెండ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ బెనిఫిట్ తీసుకునే అవకాశం డైరెక్ట్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వస్తుంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మనకు ఆ ఫెసిలిటీ రాదు ట్రూ ఒక డైరెక్షన్ బాగున్నప్పుడు మాత్రం మనం మార్కెట్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడమే మంచిది ఇన్వెస్టర్ ఓకే సో సో నార్మల్ గా డెట్ ఫండ్స్ సర్ గురించి మనం విక్రమ్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు గిల్ట్ ఫండ్స్ వర్సెస్ షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్ వర్సెస్ డైనమిక్ బాండ్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ కూడా దేనికి అదే ఒక్కొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ థీమ్ తో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయండి గిల్ట్ ఫండ్స్ నేమ్ లోనే ఉంది ప్రభుత్వం జారీ చేసే సెక్యూరిటీస్ లో మాత్రమే గిల్ట్స్ లో మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేసే ఫండ్స్ గిల్ట్ గిల్ట్ ఫండ్స్ అంటాం షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్ డైనమిక్ బాండ్ ఫండ్స్ కొద్దిగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ తీసుకుంటాయి అండ్ డైనమిక్ బాండ్ ఫండ్స్ లో అయితే మీకు వాళ్ళు కొద్దిగా ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ కూడా తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు బట్ బిట్వీన్ ది బాండ్స్ దే విల్ బి కంటిన్యూస్లీ షఫ్లింగ్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దాన్ని డైనమిక్ బాండ్ ఫండ్స్ అంటాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఆయా ఇన్వెస్ట్మెంట్ థీమ్స్ కి అనుగుణంగా మీరు మీ మీరే నిర్ణయం తీసుకోవాలి వీటిలో దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనేది గిల్ట్ ఫండ్స్ లో రాబడి తక్కువగా ఉంటుంది బట్ సేఫ్టీ ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీ ప్రిన్సిపల్కి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ మోసం రాదు బట్ షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్ లో డైనమిక్ బాండ్ ఫండ్స్ లో కొద్దిగా ఒక్కొక్కసారి రిటర్న్స్ తగ్గడంతో పాటు సమ్ టైమ్స్ మేబీ విత్న్ ఎం మంత్ ఆర్ విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒక్కొక్కసారి క్యాపిటల్ కూడా డిప్రిషియేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇది మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది సో ఫైనలీ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఇవాళ మా స్టూడియోకి విచ్చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి మీరు ఇచ్చే సందేశం మార్కెట్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి మనం మార్కెట్స్ తో పాటు ఎవరు ఏం చెప్పినా మనం వాటిని గమనించుకుంటూ ప్రతిదాన్ని మన విశ్లేషణ మన వైపు కూడా మనం విశ్లేషణ చేసుకుంటూ మన నలుగురితో చూసుకుంటూ వాటిని ఫండమెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉన్న షేర్స్ లో బీటా షేర్స్ మనం తీసుకుంటే ఆ బీటా వన్ వచ్చే వరకు కూడా అవి పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిలో మనకి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం చేసుకో అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి మంచిది అనిపిస్తుంది ఓకే సో స్టీల్ సిటీ సెక్యూరిటీ సంబంధించి మీరు ఆఫ్ ద రికార్డ్ చాలా ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ మాకు చెప్పడం జరిగింది సో అవన్నీ సఫలీకృతం కావాలని అండ్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనకు ఉన్న బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ చాలా తక్కువ కార్వి పోయింది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ గాన్ నౌ సో మనకు మిగిలి ఉన్న కంపెనీల్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మా ఇన్వెస్టర్స్ మీద కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మీ ప్లాన్స్ అన్ని సక్సీడ్ కావాలని సఫలీకృతం కావాలని కోరుతున్నాం థ్యాంక్ యూ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ కుటుంబరావు గారు రాజేంద్ర గారు అలాగే సుందరరాజ గారు మళ్ళీ సోమవారం హైదరాబాద్ నుంచి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అందిస్తాను కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్